ตอนนี้เริ่มมีเสียงที่มองว่ามันมีอะไรที่แย่กว่าทัวร์ศูนย์เหรียญออกมาอีกแล้วนะเกิดมาในชีวิตนี้เนี่ยยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะเพราะสถานการณ์ทัวร์ทุ่มตลาดหรือว่าทัวร์ทุบตลาดเนี่ยค่ะมีความรุนแรงมากกว่าช่วงเกิดโรคระบาดโควิดด้วยบริษัททัวร์ของจีนแต่คนไทยเป็นนอมินีนำกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวมาไทยด้วยการทำราคาแบบต่ำที่สุดยอมตัดราคาแบบยอมเจ๊งอะ่ะบริษัททัวร์ไทยอยู่ไม่ได้และตายไปจากระบบเพื่อจะได้ครองตลาดเองทั้งหมดในภายหลังนะคะแล้วก็สุดท้ายเมื่อครองตลาดเต็มตัวแล้วก็จะปรับราคาขึ้นหลังจากที่มีการพูดถึงการดึงตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเรามากยิ่งขึ้นจากการเปิดฟรีวีซ่าการทําธุรกิจต่างๆนี่นะคะก็เติบโตตามการท่องเที่ยวไปด้วยแต่ว่าเริ่มมีเสียงสะท้อนออกมาจากทางผู้ประกอบการพูดถึงเรื่องของการที่มีการเปิดให้ทัวร์จีนหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยย้อนกลับไปคําพูดแบบนี้เรานึกถึงอะไรคะนึกถึงทัวร์ศูนย์เหรียญใช่ค่ะนึกถึงอะไรแบบนี้ที่มันทําลายการท่องเที่ยวไทยแต่ตอนนี้เริ่มมีเสียงที่มองว่ามันมีอะไรที่แย่กว่าทัวร์ศูนย์เหรียญออกมาอีกแล้วนะค่ะมาดูในรายละเอียดนะคะอันนี้เป็นการเปิดเผยจากคุณสิทธิพิวัตรชีวรัตนาพรนะคะท่านเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาค่ะท่านบอกมาบอกว่าเกิดมาในชีวิตนี้เนี่ยยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะเพราะสถานการณ์ทัวร์ทุ่มตลาดหรือว่าทัวร์ทุบตลาดเนี่ยค่ะมีความรุนแรงมากกว่าช่วงเกิดโรคระบาดโควิดด้วยมีความสาหัสมากกว่าทัวร์ซื้อหัวหรือว่าคิกแบ็กหรือแบ็กทัวร์ศูนย์เหรียญซึ่งการที่มีคนทําแบบนี้แค่ไม่กี่คนก็ทําให้ตลาดพังหมดแล้วตอนแรกพอดิฉันอ่านเนี่ยฉันยังงงนะว่าตกลงมันทัวร์ทุกตลาดนี่มันคืออะไรฉะนั้นก็มาดูกันหน่อยรูปแบบเป็นแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่เราจะต้องดูแล้วก็ต้องกังวลแล้วแหละเพราะว่าถ้าหากเราเปิดเรื่องของการท่องเที่ยวแบบนี้มากๆเนี่ยตรงนี้รัฐบาลต้องรับฟังนะคะบริษัททัวร์ของจีนแต่คนไทยเป็นนอมินีตรงนี้เนี่ยตรวจสอบได้ไหมมันมีกลไกของรัฐที่สามารถไปตรวจสอบได้ไหมเป็นบริษัททัวร์คนจีนนะแต่คนไทยสวมไงคือเอาคนไทยมาสวมนะคะอันนี้คือเป็นรูปแบบแรกมีอะไรอีกคะที่เขาทำนำกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวมาไทยด้วยการทำราคาแบบต่ำที่สุดยอมตัดราคาแบบยอมเจ๊งอะ่ะเพราะเขาบอกว่าต่อให้บริษัทที่เข้ามาเนี่ยทำราคาต่ำต่ำกว่าทุนแล้วเจ๊งก็ไม่เป็นไรเพราะเครือข่ายเขามีเยอะบริษัทนั้นเจ๊งถอยไปบริษัทใหม่เข้ามาทำต่อคล้ายช็อตเซลล์อันนี้ช็อตในเรื่องของทัวร์ทำต่อค่ะเพื่อให้ตลาดมันพังไปเลยไม่ใช่แค่นั้นนะคะการที่นำนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาปุ๊บข่มขู่บีบบังคับนักท่องเที่ยวจีนนี่แหละให้ช้อปปิ้งให้ซื้อของเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทแต่ว่าของที่ซื้อเนี่ยเป็นบริษัทที่ก็ทุนจีนนี่แหละค่ะตั้งขึ้นมาบริษัททัวร์ไทยอยู่ไม่ได้และตายไปจากระบบเพื่อจะได้ครองตลาดเองทั้งหมดในภายหลังใช่ค่ะเออนะคะแล้วก็สุดท้ายเมื่อครองตลาดเต็มตัวแล้วก็จะปรับราคาขึ้นคือตอนนี้มันเป็นช่วงแบบเขาแทรกซึมเพื่อที่จะเอาคนไทยออกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือจะครองพื้นที่เองอันนี้เป็นสิ่งที่ทางแอตตาพูดถึงมีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่ามันผิดกฎหมายต้องไปทําไงแก้ไขปัญหามันต้องไปจับกลุ่มใช่ค่ะมันต้องไปเอาคนทําผิดเหล่านี้มาลงโทษให้ได้จะทํายังไงก็ตามจะทั้งแพ่งทั้งอาญาออกนอกประเทศอะไรก็ว่าไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูคนไทยดีๆด้วยเนี่ยคนไทยคุณไปเป็นนอมินีเขาเนี่ยคือคุณส่งเสริมให้เขาทําลายตลาดท่องเที่ยวไทยนะทําลายประเทศไทยเลยถูกต้องถัดมาคือการสื่อสารไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวคนไทยว่าต้องทําอย่างไรเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและสุดท้ายกําหนดราคาต่ําสุดรวมถึงปลดลงโทษด้วยค่ะต้องไม่ต่ํากว่านี้แล้วนะราคาที่จะทําโทษถ้าต่ํากว่านี้มันต้องหมายหัวแล้วต้องติ๊กตัวแดงเลสแฟกแล้วคือต้องต้องรวมตัวกันสําหรับผู้ประกอบการที่ทําถูกต้องค่ะนะเซตราคานะคะไม่ต้องไปแข่งกับเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยคือเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้รัฐได้ดูเลยว่าตกลงว่าไอ้ทัวร์ที่มันต่ํากว่ามากๆเนี่ยมันน่าสงสัยคุณต้องกลับไปดูว่าไอ้ที่มันทําราคาต่ําได้ขนาดเนี้ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรค่ะอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการกรองได้ระดับหนึ่งซึ่งมันก็จะช่วยพัฒนาเรื่องของทัวร์ประเทศไทยได้ด
รัฐมนตรีทราบเรื่องแล้วนะคะสําหรับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ค่ะรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าสําหรับปัญหาทัวร์เที่ยวต่างชาติในลักษณะเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยรวมถึงบริษัทนอมินีเข้ามาทําทัวร์ตลาดใหญ่ๆเช่นจีนและรัสเซียคือเริ่มมีรัสเซียก็เริ่มทําเหมือนกันด้วยอมองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมจริงๆอ่ะแต่จะไปห้ามเขาก็คงไม่ได้ก็ต้องตรวจสอบก็ต้องไปตรวจสอบว่าเขาทําถูกต้องหรือไม่และแน่นอนว่าผมเนี่ยจะดําเนินการตรวจสอบถ้าเห็นว่าเรื่องไหนไม่ถูกต้องต้องเชิงรุกต้องเชิงรุกใช่ค่ะเชิงรุกมากกว่านี้ไม่งั้นผู้ประกอบการทั่วโลกรอไม่ได้รอไม่ได้เลยจริงๆนะคะ